the science started to develop Vedic period term Roshayana. The meaning of the term in Sanskrit is composed of two parts, Rosh or Ayan. Rosh means Suchata and a fluid. So, juice, Ayan is Rosh, the pathway, the path of the juice. So, the unique health drink, Shomarasha, is the creation of applying chemical knowledge from the available ingredients of the earth. The Vedic chemistry, science of fluids, Itake Prashatan to chemical laboratories defined for it, Itami Agi Bullam, among Arakta Jinishake, Shudu Omitana, philosopher Stone Tau Kodak Chester Chilo, Akon Ekanaj Jinish Tahuche, Rig with the recta Montrache for Soma, Tatebolche, Ekane, we drank Soma from fresh fruit, distillate like milk, as Amitta for physical strength, achieve control of our senses, become immortal. Uh, what our enemy can do to us. When immortal, enemy kisi kotte par mein What even violent people can do to us. Bhagwan ke bolche kichhu kotte par mein na, amra egulo kolle. Ar mojar kotha hollo. Je somatology hotche aajkal ka dire. A science of the human uh, includes the study of material substances. I was the get a title ta, she title ta, take a monarchy, Hindu Roshan air itias. At a Chabon introduction at Janano Gallery, Hindu Kotata, Amadri Achajur, Hindu chemistry, Oi Hisheva title these and Rakahoechi, Hindu, that went to shop ticket, Dorkari Kotaholo, a Hindu Hutche, a desh get of Harad Borsha, say, Harad Borsha, represent Kutche. On a din thori, a deshta. The tar roshayanta kiro kon chilo. To onar boito on a on a bistito, ami shedike jabona. Itake ami onorokam habi ek tu dakhat chesta korbo. Je je ei je puro Bharat borshe je discovery ba Bharat borshe je ata ata jayga tar naam koron ba nomenclature. On a kagi, on a unno kitchu genisation, a jury to attend, you can amara shop shoe monocori, de sheta a bede song a jukto, Hindu jiddy bolta hoi, the bede song a jukto. To a bede gulot paper hoche, je nanadocum time frame at a cochon bed, hon bed, and jiddyami tick sherakum habit hori, a shop take a puruno bed taki jiddy dhori, tale sheta hoche. A rig bed, a rig bed tajata hoche, shita time frame takin to a pray at Hajar Bachur before Christ. To Akon Jinista hoche, she can take a amidi monikuri, Jamara Shobhuta Shuru curriculum, Amade Jibun Shuli Aramo curriculum, Amade Puro Purusha, a Bharat Bumite. She put up a kitable to parry. J. Suja should be Jokon Amra Bigania Alochana Kori, She Conad Hook, Susrat Hook, Charoko Hook, Panini, Arjaho, A. A. Celebrated Nam Amra Monikori, Evo Eglui, Achatur Boyo Lakache, to Bistitu Babe, I'm Bistitu Babe Kichi Jabona. I'm just deep coachy. J. Egulukin to pray Chosho before. uh, Kano Kurini, but could take Piarini, but Ki Huichena, which is Shamundami Kitchen. Alakpat Kotechai Potome, Shamasha Tarleke, Shamite Ki Huichilo, Amra Kotai Chilam, Kibaba Amra Elam, the Chosho Visitation, a Jenishulu Shurukola, a Ageki Shoptai Kali, Eta Kami, 
একটুখানি আলোচনা করতে চাই প্রথমে তো সেই আলোচনাটার দিক দিয়ে যেতে গেলে আমাদের যেটা দেখতে হয় আহ আমাদের একটু ইতিহাসটাকে যেতে হবে সেই ইতিহাসটা আমি ইচ্ছে করে নিয়েছি ইতিহাসটা একটু দরকার সেটা না হলে তো হবে না এখন এই ইতিহাসটা এটা এটা সবাই জানি আমরা যে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করি আমরা সাধারণত তারপর বেদ বেদগুলোর নানা রকমের বেদ আছে আমি এই ছবিটার একবারে তলায় যদি দেখি তাহলে একবারে তলায় যেখানে একটা জায়গায় লেখা আছে ব্রহ্মসূত্র আর উপনিষদ আর তার সঙ্গে গীতা একবারে তলায় তো এই যে টোটাল টাইম স্প্যানটা প্রায় আমি মনে করি যে এই টাইম স্প্যানটা হয়ে আট হাজার থেকে ছশোর মতো এই এর মধ্যে এই যে যে টোটাল জিনিসগুলো যেগুলো হয়ে গেছে সব জিনিসগুলো আমরা করেছি যেগুলো সেগুলো খালি এই বেদগুলি লিখে গেলাম এইগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করে গেলাম আর কিছু করলাম না কেন করলাম না বা কি করলাম সেই সম্বন্ধে একটুখানি জানা দরকার আমি তাতেই একটুখানি আলোকপাত করতে চাই যে কি কি ব্যাপারটা ঘটেছিল তখন এবার ওই যে ছশো বললাম কি আটশো বললাম সেখান থেকে যে লাস্ট যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওই সময়টাতে টাইম স্কেলে আমরা মনে করি সেই সময়টাই উপনিষদ এখন উপনিষদের কথাটা মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে যেটা আমি এখানে জানিয়েছি লিখেছি উপা মানে নিয়ার নি মানে ডাউন নীল ডাউনের মতন অনেকটাই আর স্যাড হচ্ছে বসা এই নিয়ে উপনিষদ এখন এই উপনিষদ হচ্ছে যে ছবিটা যেটা মনে হচ্ছে যে এই যে মনন চিন্তন অধ্যয়ন করে এই যে তপস্বীরা যারা এতদিন ধরে করে গেছিলেন একটার পর একটা তারা টিচার হিসেবে ছাত্রদের পড়াচ্ছে তা এই হলো যে পড়ানোর যোগ্যতা বলার যোগ্যতা এই জিনিসগুলো আমরা তখন প্রায় পেয়ে গেছি যে সেটা হচ্ছে প্রায় আটশো এই সময়টা এর আগে যে ছিল সেটাও আমরা জানি তার মধ্যে নানা রকম দ্বন্দ্ব আছে বা কি আছে তো সেগুলো একটু একটু বলবো জিনিসটা এখন এই প্রশ্ন উপনিষদের প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন সেগুলোই ওনারা প্রথমে জানার চেষ্টা করেছেন যে দেব বা গড তার বক্তব্য হচ্ছে এই প্রশ্ন উপনিষদের প্রশ্নটাকে যদি আমি এখানে ধরি যে বলছে যে আই অ্যালোন ডিভাইডিং মাই সেলফ ফাইভ ফোল সাপোর্ট দিস বডি অ্যান্ড কিপ ইট এই ফাইভ ফোল যেটাকে আমরা সবসময় পঞ্চতন্ত্র বলে এসছি এই জিনিসটা কি এটা নিয়ে আমাদের সুর থেকে তপস্যা বা সুর থেকে সব কিছু আর একটু ট্রেসে যায় ঠিক মতো এখানে কথাটা হচ্ছে এই নলেজটাকে মানে এর আগে তো কিছু ছিল না আর সেটাকে প্র্যাকটিস করতে গেলে একটা একটা জায়গার দরকার আমার তো একটা জায়গার দরকার একটা গুরুকুল দরকার একটা কলেজ দরকার একটা স্কুল দরকার সেখানে বসবো আর সেখানে একটু আলোচনা হবে পড়াশুনো আর তার তার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্টেবিলিটির জন্য যে আমাকে থাকতে হবে আমাকে বাঁচতে হবে আমার বাঁচার তাকে যে আমার শরীর আছে কাজে আমার কতগুলো খুব বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় একটা বাসস্থান বস্ত্র এবং খাদ্য এইগুলো এগুলো একটা দরকার কিন্তু যদি আমি মনে করি যাযাবরের মতন স্থিতি দিয়ে শুরু হয়েছে জীবনটা তো একটা জায়গা তো খুঁজতে হবে জায়গা খুঁজে তারপরে তার হবে পুরো পড়াশোনাটা এবং তার মধ্যে টোটাল বিজ্ঞানটা আরম্ভ হবে সেই বিজ্ঞানের থেকে একটা অপশুট যেটা ওই সময় রসায়ন আর আর পদার্থবিদ্যা ছিল না বিজ্ঞান বিজ্ঞান সেইটার যে অরিজিনটা সেটা একটুখানি ট্রেস করে নিলে আমার মনে হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে লেখাটা সেটা বুঝতে খুব সহজ হবে বোঝা যাবে জিনিসটা এটা আমি আমি সেই 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 দিকটাতেই যাবার চেষ্টা করছি এখন এইখানে যে জিনিসটা আমি বলার চেষ্টা করেছি যেটা যে এই লাস্ট কোয়ার্টার গ্লেশিয়ার এটা হয়েছিল ইতিহাস বলছে ভূগোল বলছে প্রায় একশো হাজার বছর আগে 
এবং এই তুষার যুগটা পুরোপুরি নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার কে ছেয়ে গিয়েছিল কি মানে একবারে তুষারে আবৃত এটা বিজ্ঞানের লেখা আছে এটা হয়েছে এখন এখানে কতগুলো টার্মিনোলজি আমাকে ব্যবহার করে নিতে হবে সেই গ্লেসিয়েশনের তৈরি এবং যেটা তার অরিজিন হলো এবং সেইখানে ওই আর্থিক জায়গাতে কিছু লোক তারা বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল এবং এটা নিয়ে অনেক অনেক লোক অনেক রকম বলে কিন্তু যেহেতু আমি ভারতীয় কাজে আমি যেটা আমাদের পছন্দের হবে সেটাই আমি বলবো যে সেখানে একটা ইন্ডিজিনিয়াস একটা এরিয়ানিজম বলা হয় এটা এরকম একটা শুরু হয় সেটা ওই পনেরো হাজার বছর আগে এখন এইখানে টার্মিনোলজিটা হচ্ছে মারাত্মক এই এরিয়ানিজম কথাটার মানে হচ্ছে আমরা বলি আর্য আর্য কথাটার কিন্তু সাংস্কৃটাইজ মানে হচ্ছে যোগ্য বা সম্মানজনক ভাবে তাকে অ্যাড্রেস করা হয় অনেক সময় বলা হয় না আর্য পুত্র শ্বশুর মশাকে বলা হয় কি স্বামীকে বলা হয় এখানে কথা হচ্ছে একটা যোগ্য সম্মানজনক টাইটেল এইভাবে ডাকা হয় জিনিসটা তো সেইভাবে জিনিসটা বোঝা উচিত এখন এইখানে যে আরম্ভ হলো এই যে পনেরো হাজার বছর আগেকার ঘটনা এইখান থেকে সূত্রপাত হচ্ছে বেদিক সিভিলাইজেশন এন্ড সেটাকে বলা হয় প্রোটো নিওলিথিক পিরিয়ড যেটাকে এইরকম টাইম ফ্রেমে লোকে মনে করে যে বারো হাজার পাঁচশো বিসি বা দুশো হাজার ধরলে সেটা হয় আজ থেকে প্রায় চোদ্দ হাজার পাঁচশো বছর আগের ঘটনা এখন এইভাবে যদি শুরু করা যায় জিনিসটাকে দেখে তাহলে আরেকটুখানি এগোতে হবে আমাদের কারণ তা না হলে জিনিসটাকে পরিষ্কার হবে না সেটা হচ্ছে এই যে যেটা পরে স্লাইডে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই এই যে এই জেনারেশনটা তৈরি হলো এই এটা একটা কমন ইয়েতে কমন সেন্সে ড্রাইভ করতে করতে সায়েন্সটা মানে সায়েন্সকে বলা হয় মানে ইনভেনশনটা হচ্ছে নেসেসিটি টু সারভাই কাজে সায়েন্সটা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান আমি কি করে বাঁচবো আমরা কি করে বাঁচবো ভালোভাবে সেটাই হচ্ছে আসল প্র্যাকটিস সেই জন্য সেগুলো অ্যাকার করতে আরম্ভ করলো কিন্তু তার জন্য একটা জায়গা তো দরকার আমরা প্রথমে বসবো বাড়ি থিতু হয়ে বসবো সেই সেটেলমেন্টটা হলো নর্থ ওয়েস্ট টু ইস্ট রেজিস্টারিং একটা একটা সিভিলাইজেশন সেটাকে আমি কন্টিনিউটি বলেছি সেটা হচ্ছে বেদিক সিন্ধু সরস্বতী সিভিলাইজেশন আর ছোট্ট করে যে ম্যাপটা দেখানো হয়েছে এখানে সেখানে হচ্ছে যে আসলে একটা হোমোসিপিয়ান যে আমাদের আদি পুরুষ যারা যারা প্রায় ওই একশো হাজার বছর আগে খাবার তাড়নায় বা ভালোভাবে থাকার তাড়নায় এখন বলা হয় যেটা যে ইস্ট আফ্রিকার একটা জায়গা থেকে আস্তে আস্তে মাইগ্রেট করতে থাকে যে জল আছে ভালো জায়গা আছে যেখানে খেতে পড়তে পাবো এরকম করে মরুভূমি টরুভূমি নই কারণ সেখানে খালি খুব শক্ত বাঁচা এই করে তারা মাইগ্রেট করতে করতে ওই জায়গায় পৌঁছোয় যেটাকে আমরা বলি এখন আর গ্রেটার ইন্ডিয়া যেতে বলি সেখান দিয়ে ঢোকে ঢোকার পর এক্সপ্লোরেশন তারা এক্সপ্লোর করে এই অ্যারো দিয়ে আমি দেখেইছি যে কোথায় কোথায় তারা চলে যাচ্ছে টাইম পিরিয়ডে কিন্তু পুরো জায়গাটার মধ্যে কালো যে জায়গাটা দেওয়া আছে সেইখানটায় দেখা যাচ্ছে তারা সাউথেও চলে গেছে ওখানে এবং এই বছর কালটা কিন্তু হচ্ছে সাতষট্টি হাজার বছর আগেকার এটা অনেকের অনেক কথা বলেছে কিন্তু এখন তো ডিএনএ টিএনএর অ্যানালিসিস হয়ে গেছে তাতে যে বেস্ট রিকম্বিনেটোরিয়াল ডিএনএ ম্যাপ হয়ে জেনেটিক ডাইভারজেন্সেরটা পরিষ্কার জানা যায় আরও নতুন করে ডিএনএ হয়েছে আমি সেটা একটু পরে বলবো তো এটা হচ্ছে শুরু এই শুরুর পর জিনিসটা হচ্ছে এইখানে যে জিনিসটা আরেকটা হচ্ছে আর একটু দেখিনি কারণ অনেক অনেক কথা বলে যে এই যে সরস্বতী একটা নদী সে নদীর তো আর কোনো ইয়ে নেই অনেকে বলে একটা ইয়ে আর কি কল্পনা কিন্তু সেটা ঠিক নয় আজকে আমরা জানি সেটা কল্পনা নয় নদীটা শুকিয়ে গেছে এবং তার তার পরিষ্কার একখানা কোর্স দেখতে পাওয়া যায় নানা রকম ভাবে তার প্রমাণ আছে 
এবং তাতে হচ্ছে যে এই এই কথাটা হচ্ছে যে সিন্দুরি বাটটা জলটা থেকে গেল সরস্বতীর জলটা থাকলো না কেন যারা জিওগ্রাফি পড়েছে তারা জানে যে সিন্ধুরি বাটটা সরস্বতী গ্লেশিয়ার থেকে এসেছে সরস্বতীটা গ্লেশিয়ার থেকে নয় এটা হচ্ছে ক্যাটাচমেন্টের জল সেই থেকে নদীটা হয়েছে যেমন সাউথ ইন্ডিয়ার বেশিরভাগে নদীগুলো যেমন ক্যাটাচমেন্টের জল থেকে হয়েছে এরকম তাতে জল কিন্তু শুকিয়ে যায় অনেক সময় আর এই দুটো নদীর মধ্যে তফাৎ এখন এই যে জায়গাটা এই দুটো জায়গার তফাৎ কতটা দুটোর বেডটা যেটা ভ্যালি বলতে গেলে পাহাড় হলে বলতাম ভ্যালি কিন্তু নদীর ব্রেডটার মাঝের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে একশো কিলোমিটারের মতন এখন এইখানে এইখানে যে কথা হচ্ছে যে এইখানটাতে বলা হচ্ছে যে বেদিক সিভিলাইজেশন শুরু হয়েছিল সরস্বতী যখন শুকিয়ে গেল তখন পুরোপুরি কথাটা এসে গেল সিন্ধুরিবারের উপর ঠিক আছে সিন্ধুরিবারের উপর এটা স্যাটেলাইট ইমেজ আজকালকার দিনের এই যে ইনফ্রারেট স্যাটেলাইট ইমেজ দিয়ে যে থার্মাল করা হয় তাতে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই যে ব্লু জায়গাগুলো সেখানে শুকিয়ে যাওয়া একটা নদীর স্রোত শ্রোতা এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে যে এইটা এই জায়গাগুলোতে এই বেদিক স্যাক্রেটি বা যেটাকে মিথিক্যাল বলা হতো সেটা নয় সেটা এরকম নদী একটা আছে এই কথাগুলো আমার দরকার পড়ছে কারণ আমি বেদটা কোথায় শুরু হলো সেটা বলার জন্য এখন অনেক লোকে বলে কোথা থেকে বেদিক বেদিক কথাটা এলো কোথা থেকে এলো সেটা বলার জন্য এগুলো আমার দরকার পড়ছে এখন যদি বেদ থেকে আরম্ভ করি হিন্দুর ব্যাপারটা তাহলে সেখান থেকে আমাকে এটা এগুলো কতগুলো জিনিস আমাকে বলতে হবে সেই জন্য আমি এই জিনিসটা নিয়ে এলাম হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই এই যে এখন দেখা যেতে পারে এই যে সিন্ধুটা হচ্ছে ব্লু ড্রেস আর রিলেটিভলি গ্রিন ড্রেসটা হচ্ছে সরস্বতী ড্রেস এর মধ্যে একটা মজার জিনিস আছে একটা একটা শ্লোক আছে ঋগবেদে দশ দশমিক সাত পাঁচ আমি লেখা আছে তারা নদীকে প্রেস করছে নদী থেকে সেই ঋগবেদের প্রেস করার জন্য যেটা বলছে ডেসক্রাইব সরস্বতী বিটুইন যারা বলছে সরস্বতী কোথায় আছে বিটুইন যমুনা ইন দি ইস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড সাতদ্রু ইন দি ওয়েস্ট আমি একটা ওভাল বাদ দিয়ে একটা জায়গাটা দেখেছি এই জায়গাটাতে ওরা বলছে এই জায়গাটা হচ্ছে ওই জায়গাটা যেখানে একটা যমুনা আর শতদ্রুর মাঝামাঝি জায়গাটা কাজেই সেখানে যদি ঋগবেদের একটা জায়গা ডেসক্রিপশন থাকে কাজেই সেটাই বলতে হয় হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে এই জায়গাটাতেই তালে বোধ হয় ঋগবেদের লোকেরা বসবাস করত এই জায়গাটাতে শুরু তো এখন যেটা হচ্ছে নতুন যে জিনিসটা দেখা গেল জিনিসটা আরেকটা জিনিস জেনেশন অফ দি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন একবারে লেটেস্ট একটা মানে একটা এক দু বছর আগে এটা বেরিয়েছে ওল্ড বার্গাল সাইড থেকে অনেক কষ্ট সেখান থেকে ডিএনএ বার করা হয়েছে হ্যাঁ সেখান থেকে যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইন্ডিভিজুয়াল তার সেটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাংসেস্টি সোর্স অব দি সাউথ এশিয়া টুডে মানে আমাদের ডিএনএ এর সঙ্গে এর ডিএনএ মেলে এখন সেইটা দিয়ে একটা নতুন করে লিঙ্ক করা যেতে পারে যে এই যে একটা থিওরি বলে না যে এরিয়ান লোকটা হঠাৎ বাইরে থেকে ঘোড়ায় চড়ে তলন করে হই হই করে চেঙ্গিস খানের মতন ঢুকে পড়লো সেটা বোধ ঠিক নয় হ্যাঁ সেটা হয়তো কিছু কিছু ইউরোপিয়ানদের স্বার্থে তারা ব্যবহার করেছে কিন্তু সেটা বোধ ঠিক নয় এখানে ঠিকটা হচ্ছে যে এখানে আমরা আগে থেকেই আছি মানে ধরণী যখন তরণী ছিল যখন সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন মানুষ যখন এসেছিল তখন থেকে আমরা এখানে আছি এবং তাদেরই একটা এভল অবস্থার মধ্যে তারাই কিন্তু এই বেদ বা এই জাতীয় জিনিসের সূচনা করেছিল প্রশ্নটা থাকে তাহলে কেন সরস্বতী নদীর ধারে কেন সিন্ধু নদীর ধারে নয় কেন তো সভ্যতাটা ছিল 
কিন্তু তারা বেদ বেদকে লিখলো না কেন কি ব্যাপার কি এটা কি কন্টিনিউটি এই জিনিসটা একটা জানা দরকার এটা কি ব্যাপার এখন সেটা বলতে গেলে এই জিনিসটা জানতে হবে যে জিওলজিক টাইম স্কেলে কতগুলো এজ থাকবে না স্টোন আছে ব্রোঞ্জ আছে আয়রন আছে এখন এই যে হচ্ছে আমি বলছি যে মাইগ্রেশন অফ বেদিক হারাপান সিভিলাইজেশন বেসড অন দি রিভার ব্যাঙ্ক সেটেলমেন্ট এই এই করে সিন্ধু সরস্বতী ঘাগরা যেটা সরজ বলে যমুনা গঙ্গা এইটা এই যে একটা ড্রিফ্ট মানুষের এই ড্রিফ্টের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ন্যাচারাল ক্যালামিট থেকে বাঁচতে তার মধ্যে ফ্লাড ফুড শর্টেজ আর্থ কোয়িং আর জল যে জল কমে যাচ্ছে জল দরকার এই জন্য দিস ইন্টারনাল জার্লি দে হ্যাড টু ট্রাভেল অ্যাট দি টাইম পিরিয়ড এই টাইম পিরিয়ডটা কি সেই টাইম পিরিয়ডটা একটু জানা দরকার এই দূরত্বটা একটু দেখে নিন এই দূরত্বটা হচ্ছে এই সিন্ধু নদীর থেকে আমাদের দিল্লি পর্যন্ত বা প্রয়াগরাজ পর্যন্ত দূরত্ব যেটা হচ্ছে যেখানে গঙ্গা বা ঝৌন আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার এই দূরত্বটা এখন এই জায়গাটা সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার তাদের কিন্তু ভ্রমণ করতে হয়েছে আট হাজার ইয়ে থেকে বেশি থেকে আর আর লেটেস্ট সময়টা মানে সময়টা কিন্তু অনেক হম এই যে সিভিলাইজেশন মাইগ্রেশনটা টুয়ার্ডস ইস্ট হয়ে গেছে এবং সেটা চলে এসছে একবারে গাঙ্গে টটের কাছে ওইখান থেকে ট্রিবনটা হচ্ছে ড্রাইভটা হচ্ছে খালি এইটাই এই হিসেবে ড্রাইভটা হয়ে গেছে তাদের এখন এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যায় এখন ইভেন্টস গুলো যদি ধরা হয় যে বেদিক সিভিলাইজেশন ইভেন্টস গুলো এই পুরো হারাপান ঋগ্বেদ এগুলো যেমন ধরা হচ্ছে ওই রকম প্রায় আট হাজার দশ হাজার বছর আগেকার ঘটনা আমাদের বিভিন্ন কাল হিসেবে ধরা হচ্ছে যে রামায়ণ হচ্ছে এরকম সময় মহাভারত এরকম সময় কাজে এইখানে যদি আমি দেখি এই পুরো জায়গাটায় এই বিভিন্ন অ্যারো মার্ক করে রিভার্স অ্যারো ম্যাচ করে দেওয়া হচ্ছে যে কিভাবে মাইগ্রেশনটা আস্তে আস্তে হয়ে গেছে এখন এই মাইগ্রেশনটা তো আর সহজ সহজে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয় না অনেক কারণ থাকে কাজে এইভাবে বেঁকে বেঁকে এই সিন্ধু বেসিন থেকে আমাদের সরস্বতী বেসিন তারপরে সরজ বেসিন করে আরম্ভ হয়েছে এই যে এর আস্তে আস্তে ড্রিফ্ট করে গেছে সভ্যতাটা এই দিকে মানে ইস্টের দিকে আস্তে আস্তে ওই টাইম পিরিয়ড এটা 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 এটাকে মাথায় রাখা উচিত এটা না মাথায় রাখলে কিছুই হবে না এখন এখন যেটা আমরা জানি এখন যে এই এই কতগুলো জায়গা যেগুলো মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে যে মেহেরগড় তারপরে রাখি গ্রাই গ্রাই এই এই যে আটশো কিলোমিটার ডিস্টেন্স এটা একটা হচ্ছে সিন্ধুর তটে আর একটা হচ্ছে আর সরস্বতীর তটে এরকম এখন এখান থেকে দূরত্বটা হচ্ছে দুশো কিলোমিটার মানে পায়ে হেঁটে আর রিভারের থ্রু দিতে গেলে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার এইবার হচ্ছে ওয়াই বেদিক সিভিলাইজেশন ফ্লারিস অ্যাট দি ব্যাঙ্ক অফ সরস্বতী আর নট অ্যাট দি ব্যাঙ্ক অফ সিন্ধু সেই প্রশ্নটা থেকেই যায় সেই প্রশ্নটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে কমন সেন্সটা কি কমন সেন্স হচ্ছে টু স্যাটিসফাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট টু সাস্টেন লাইফ আগে আগে বাঁচি তারপর ধর্ম কম্ম হবে তারপর বিজ্ঞান হবে সব কিছু হবে কারণ বাঁচার জন্য দরকার ফুড শেল্টার আর ক্লোজ এবং তারা পাঁচটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিল তখন এই পাঁচটা জিনিস হচ্ছে আর্থ ওয়াটার ফায়ার এয়ার আর ইথার এই পাঁচটা জিনিস এখন দুটি যদি বেরিয়ার ধরা যায় এটা একটা দিক হচ্ছে সিন্ধু বেরিয়ার নদীটা আর এদিকে সরস্বতী বেরিয়ার এখন দেখুন দুটো বেরিয়ারের মধ্যে একটা তফাত আছে এই যে সিন্ধু বেরিয়ার আপনি যদি ওয়েস্ট থেকে দেখেন তাহলে ওয়েস্ট থেকে নোবার যারা যাযাবরের মতন তারা বারবার অনস্লট যেটা পরেও ভারতের ইতিহাসে দেখিয়েছে করে যাচ্ছে আর এইটা 
এই সিভিলাইজেশন এর উপরে যে স্টেবল হতে দিচ্ছে না আঘাত করে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে যারা জিতছে তাদেরকে ডোমেস্টিকেটেড করে দিয়ে তাদেরকে রেখে দিচ্ছে এইখানটা এই জিনিসটা যে ফ্রম ওয়েস্ট থেকে যেটা আসছে আর এখানে মাঝখানে একটা জায়গা আছে সেখানে হচ্ছে সিন্ধু সরস্বতী ডুয়ালিটি আর এদিকে হয়ে যাচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে সরস্বতীর এই দিকে যেটা আগে আগে বললাম যে যেখান থেকে আহ ঋগ্বেদের মন্ত্রটা উচ্চারিত হয়েছিল সেখানে হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল থটস ওয়ার পসিবল ওনলি উইথ দ্য পিস প্রিভেলেন্ট এনভায়রনমেন্ট তো সেখানে পিস প্রিভেলেন্ট এনভায়রনমেন্ট ছিল এখন সেই জন্য এটা ইন কন্টিনিউটি আমি বলতে পারি সিন্ধু সরস্বতী বৈদিক সিভিলাইজেশন একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এরকম জিনিস অনেকে নানা কথা বলেন আমি সেই সব জায়গায় যাচ্ছি না অনেকে বলে ঘোড়া পাওয়া যায় না অমুক করা যায় না এইসব জিনিস বলে অনেকে বলা যাচ্ছে ঘোড়া পাওয়া যায় না সেটা ছবি দেখেছেন হাতি কতটা দেখেছেন হাতি তো দেখেননি বাঘ কতগুলো দেখেছেন সেটা তো দেখেননি সিংহ কি দেখা গেছে না দেখা যায় না কাজে ওই যে একটা দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না এটা করে একটা সভ্যতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না আরো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এখানে বলছি যে নোমান্ড অঞ্চলটা বারবার হয়েছে বারবার এসে গেছে এবং বারবার এসে গেলে এখন আদিম ইয়েতে নোয়ার আর্কের মতন বলি এক জোড়া ঘোরাঘুরি থাকলেই আমি এক গাদা ঘোড়া পেয়ে যেতে পারি কাজে সেটা সেটা নতুন কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না যে এইভাবে হচ্ছে না এইভাবে হচ্ছে না এরকম ধরনের যুক্তিতর্ক অনেক অনেকে দিয়ে থাকেন এখন এই এই পিরিয়ড নোমাডিক মাইগ্রেশন কন্টিনিউ ফ্রম দ্য ওয়েস্ট সিন্ধু রিভার এবার হলো কি এইবার একটা হিউম্যান শিল্ড রিভার শিল্ড করে সরস্বতী স্যাটেলাইট টু ডেভেলপ এডুকেশন ফিলোজফি পিসফুলি অ্যান্ড টু সিক দ্য আনসার অফ ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন এটাই হচ্ছে কথা এতদিন পরে তারা ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় পেল যার সঙ্গে একটা ন্যাচারাল একটা করিডোর পেল যেখান থেকে দুটো নদী তাদের আটকাচ্ছে একেবারে অনস্লটের দিক থেকে আসতে একটা মোটামুটি পিসের মতন জায়গা পাওয়া গেছে সেখানে তারা আরম্ভ করলো এভলিউশন যেটাকে বলা হয় তাত্ত্বিক আলোচনা তার মধ্যে এটা তো আমরা সবাই জানি যে যারা এসেছিল খাবারের জন্য খাবারের জন্য এসেছিল কাজে ইন প্রিন্সিপাল তারা হচ্ছে এগ্রিকালচার বেস কাজে মহেন্দ্র দ্বারা হারাপ্পা সিভিলাইজেশনের মধ্যে সবটাই হচ্ছে এগ্রিকালচার বেস মানে তারা ফসল ফলাতো ক্ষেত্র এইভাবে থাকতো এই জিনিসটা আর থাকার জন্য বাড়ি ঘর ধরে কল লাগে সেটা করেছিল ঠিক মতো বুদ্ধি করে করেছিল তাতে কোনো কোনো ইয়ে নেই কিন্তু তাদের ব্যাপারটা ছিল এগ্রিকালচার বেস এখন এগ্রিকালচার বেস হতে হতে এক্ষেত্রে যখন থিতু হয়ে তারা বসলো তখন একটা মজার জিনিস হলো যে তারা একটা একটা খুব একটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্নকে বসলো উত্তর খোঁজার জন্য এবং সেটা খুবই মারত এবং সেটা মধ্যে আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান তার উত্তরটা দিতে পারেনি সেটা হচ্ছে এই তারা এইটাকে অ্যাড্রেস করা শুরু করলো প্রথম থেকে বেদিক নলেজ এটা এবং তারা বলতো বিগ ব্যাং যেটা আমরা জানি আমরা যদি বলি তার আগে কি ছিল তার কোন উত্তর হয়তো নেই আমাদের কাছে এখন সেইটাই ওরা বলছে এখানে বলছে যে কে জানে এইটা কে জানে সে কি জানে সে হচ্ছে সেই আন আইডেন্টিফাইড সে তাকে একটা ভগবান বলা যায় বা কাউকে কিছু বলা যায় তাকে বলছে সে কি জানে সেও কি জানে না তা সেইটা কি এখন সেইটা হচ্ছে কথা যে সেখানে নানা রকম প্রশ্ন এখানে করছে এই যে হোয়েদার গড উইল ক্রিয়েটেড ইট অর হোয়েদার হি ওয়াজ এ মিউট পার বাস ইট ফর ইটস সেলফ অর পার হ্যাভস ইট ডিড নট ওনলি হি হু ইজ ইটস ওভার সিয়ার ইন হায়েস্ট হ্যাভ এন নোজ এখন এইটা হচ্ছে প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি আমরা বিজ্ঞান অনেক প্রগতি করেছি তাহলে বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল সেটা এখনো পর্যন্ত বলা হয় কিন্তু তারা কিন্তু ডাইরেক্টলি প্রথম থেকে ভালো খাবার ভালো 
তপস্যা করে এই জিনিসটা বার করেছেন এই দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তাদের প্রশ্ন এই দিয়ে তাদের প্রশ্নটা আরম্ভ হয়েছে তাহলে ইনিশিয়ালি এইটা হচ্ছে তাদের কথাগুলো যেটা আমরা এটুকু বলতে পারি যে ভেবে চিনতে অনেকে লিখেছে অনেক গপট টপর লাগিয়ে দিয়েছেন সবাই বলে ঠিক আছে সেটা সবসময় হয় হ্যাঁ বিকজ দ্য ল্যাক প্লেস টু প্রিজ তার জায়গা ছিল না কোথায় লিখবো কি করে লিখবো তাদের কাছে কিছু জায়গা ছিল না কেন এটা হচ্ছে জানতে হবে কেন ছিল না কারণ ডাল ভাত খাওয়ার জন্য তো ইয়ে হয় না লাগে না বেশি কিছু কিন্তু অন্য কিছু করতে গেলে একটা যেটাকে বলে সবসময় সাহেবরা বলে ডকুমেন্টেশন আমরাও বলি আজকালকার সায়েন্স টাইন্স ডকুমেন্টেশন পেপারটা কি ছাপিয়েছ রিভিউয়ার কি ওকে করেছে সবাই কি জানে যে এটা এই জিনিসটা তো এই জিনিসটা এই ডকুমেন্টেশনটাই দরকার এখন এইখানে চেষ্টা করা গেছে কিছু কিছু খুঁজে খুঁজে বার করা হয়েছে বেদি স্ক্রিপ্ট এত বছরের পুরনো প্রায় সাড়ে তিন হাজার আর তার আগে হারাপান স্ক্রিপ্ট ছ হাজার বছরের কোন ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া গেছে একটা মেটালিক একটা কোন ইয়ের মধ্যে কোন পোড়ামাটির উপরে ট্যাবলেট পাওয়া গেছে কিছু কিছু আঁকটা দেওয়া আছে এরকম জিনিস খুব ভালো কথা কিন্তু ঋগ্বেদ হচ্ছে প্রায় দশ হাজার শ্লোক খালি ঋগ্বেদের কথাই বলছি এইটাকে এরকম ট্যাবলেটে কি ডকুমেন্ট করা সম্ভব ছিল খুব শক্ত কি করে করা যাবে তো সেই জন্য তারা বলবে ঠিক আছে আমরা একটা মুখ দিয়ে জার্গনটা কিছু করবো কিছু বলবো শুনে রাখবে এবং মনে রাখবে এই শনে রাখা আর মনে রাখার মধ্যে নানা রকম ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা তো ঘটেই এবং সেটা হয়েছে সেটাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু কথাটা হচ্ছে কেন কোন ডকুমেন্টেশন হলো না তা একটা কারণ আছে এখন আমরা যদি আমরা যদি সংস্কৃত বা দেবনাগরী কি যে কোনো ধরনের কি ব্রাহ্মী বা এরকম ধরনের লিপির কথা মনে করি এগুলো অনেক আগে পানিনির আগেও যে ব্যাকরণ ছিল সেগুলো এরকমই ছিল তাহলে একটা জিনিস দেখা যায় যে আমাদের লক্ষরগুলো বাংলাও তার মধ্যে পড়ে অক্ষরগুলো হচ্ছে লিখতে গেলে দেখা যাচ্ছে একটা স্ট্রেট লিখতে গেলে আমার একটা বিশেষ জিনিস দরকার এখন সেটা কোথা দিয়ে লিখবো কালি নেই কলম নেই জায়গা নেই কি করে লিখবো কোনো তো ছিল না এক্ষেত্রে অনেক জায়গায় তামিলরা বলে যে তারা আগে লিখছে তার আগে লিখেছে কারণটা হচ্ছে আপনি আমরা যদি দেখি সাউথ ইন্ডিয়ান যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কোস্টাল দিকে তারা সবসময় তাদের স্ক্রিপ্ট গুলো হচ্ছে গোল গোল এবার গোল গোল এখন এই স্ক্রিপ্ট গুলো গোল গোল হওয়ার জন্য কি হচ্ছে যে তারা এই যে এই যে পাম লিপ যেটাকে বলে যে তাল গাছের মতন যে লিপ গুলো আছে সেইগুলোতে তারা লেখা শুরু করলো স্টেট লিখতে গেলেই ফেটে যাবে একটা সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে সেই জন্য ওটা একটা বাঁচার জন্য ওরা গোল করে করে লিখতে আরম্ভ করলো এবং সফল হলো কারণ অনেক ধরনের এই তাল গাছ টাল গাছের মতন জিনিস কোস্টাল এতে পাওয়া যায় কাছে কোনো অসুবিধা নেই তাদের আমাদের খুব অসুবিধা মানে আমাদের কথা বলতে গেলে যারা ওই নর্দার্ন ইন্ডিয়াতে ওই জায়গায় ছিল তাদের কাছে কোনো কিছুই ছিল না তাহলে তারা কি করবে তাদের মধ্যে তো ঝামেলা তাই জন্য ওই শ্রুতি আর স্মৃতি এবং এক্ষেত্রে তামিলরা বলে থাকে যে তারা আগে ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করেছে যেটা সবাই স্বীকার করে ঠিক কথায় সংস্কৃতটা এলো না ওই জেনে 
যে তার একটা ডকুমেন্টেশনটার অসুবিধা হলো কারণ কি করে ডকুমেন্টটা করবে এই জিনিসগুলো জানা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে প্রবলেম যে তারা ফেস করে গেল অনেক দিন ধরে এগুলো তো এইটার জন্য আমাদের অনেক অপেক্ষা করতে হলো এবং এই শ্রুতির থেকে বাঁচার জন্য অনেক পরে এলো যেটাকে বলে ভুজের পত্র এরা কিন্তু পাওয়া যায় না এরকম প্লেন জায়গায় এটা হিন্দু কুশ বা কারাকোরাম হিমালয়ের সেইখানে অনেক উঁচুতে প্রায় গ্লেসিয়ারের ঢাকা সেইখানে সেইখানে তৈরি হয় এবং এইটা আর তার সঙ্গে উডেন স্টিক পেন এটা ছোটবেলায় তো আমরাও সরের পেন দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে দোয়াতকালি দিয়ে সরস্বতী পুজোর সময় আমরাও লিখেছি কাজে এটা লেখা যায় সেখানে ভূষকালি আর তেল দিয়ে এটা এটা করা যায় কিন্তু এটা এটা পেতে গিয়ে অনেক অনেক দিন ধরে এটা খুঁজতে হয়েছে এটা খুঁজতে হয়েছে অনেক নর্থ অনেক নর্থ সেই নর্থে গিয়ে নিয়ে ওই ঠান্ডার মধ্যে থেকে এরকম জিনিস পাওয়া যায় এই এক্সপ্লোরেশনটা হয়েছে কাজে কিছু কিছু লেখা দেখা যাবে যে কাশ্মীরের কাশ্যপ মনিটরি তারা লিখে গেছেন আগে সেইগুলো হচ্ছে এই জন্যই যে সেটা হিমালয়ের কাছাকাছি তাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি ছিল যে এরকম ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার জন্য তো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড যে আমরা পেছলাম কেন এবার আসছি যে ডেভেলপমেন্ট অফ কেমিক্যাল সায়েন্স তাকে আলাদা করে তো দেখা যায় না ওই পিরিয়ডে কি দেখবো হ্যাঁ ওভারঅল নলেজটা এই সময় হয়ে গেছে সেটা বলছি এখন এই নলেজটা যেটা হয়েছে সেই নলেজটাকে আমাকে ঠিক করে দেখতে গেলে তো অনেক কিছুই দেখতে হয় এখন আলাদা আলাদা করে এক একটা জিনিস না নিয়ে কি করে হয়ে গেছে জিনিসটা সেটা দেখব এখন সেখানে কিছু মেটেরিয়াল ব্যবহার হয়েছে যাতে ড্রেস হয়েছে অর্নামেন্ট আছে টুল আছে ওয়েপনস আছে আর্ট ক্রাফ্ট আছে রিফ্লেক্টিং মাস্টারিং এগুলো আছে এগুলো আর সারপ্রাইজিংলি আমি এমন জিনিস দেখাবো যেটা তখন ছিল বেজিক যুগে এবং দু হাজার বাইশেও আমরা সেটাকে ব্যবহার করি যে সেটা এখনো পর্যন্ত ইনহেরিট করে গেছি আমরা এটা মজার জিনিস আচ্ছা এর মধ্যে একটু যাচ্ছি কারণ একটা ব্যাপার আছে একটা ব্যাপার আছে যে এই যে ছশো সাতশো এই যে আফটার ডেট বা এরকম সময় যে জিনিসটা ছিল সেই সময় আমরা জানি এই সিন্ধ প্রদেশ যেটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়াল রুলার ছিলেন খালিফ মনসুর বাগদাদের এবং এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা যে তারা আসেন যখন সেখানে এবং সেখান থেকে তারা কিছু কিছু বই এখান থেকে নিয়ে যান এই বইগুলো নিয়ে যান এবং এই বইগুলো নিয়ে তারা করেন কি তার ট্রান্সলেট করেন এবং পরিষ্কার তারা বলেন যে ডিউরিং দি এইট অ্যান্ড লেটার সেঞ্চুরিস দি ইন্ডিয়ান উইকেন দি টিচার্স ইন এরিথমেটিক অ্যান্ড অ্যালজিব্রা অফ দি আরব অ্যান্ড থ্রু দেম অফ দি নেশন অফ দি ওয়েস্ট দাস though they call that uh, science by an arabic name it is a gift over to india kar science gulo tara naam diyechi nijer moton kore ajkal to rastar naam karan sob nijer nijer moton hoye jacche na ekta manusher ekta idea thake nijer moton korbo aje joto se science gulo al al diye arambho hoyeche kintu tara ekhan theke niye geche kintu nijer moton kintu bolche tara it's a gift over to india acha ei bar ei তারা হিন্দু স্কলারদের এনগেজ করে রেখেছিল বাগদাদের এবং শুধু তাই নয় এই তারা নানা রকম বই মেডিসিন ফার্মাকোলজি টক্সিকোলজি ফিলজফি অ্যাস্ট্রোলজি এইসব সাবজেক্টগুলো করে তারা সমস্ত জিনিসগুলো ট্রান্সলেট করে সেখানে রেখে গেছেন এইগুলো এগুলো আমরা নানা রকম ট্রাভেলার্সের কাছ থেকে জানতে পাই যেমন আলবারিনি টাইম এইসব জিনিসগুলো কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমি বেদিক জায়গা থেকে অনেক এগিয়ে এসছি এখন প্রায় সাতশো আটশোর মতো এরকম জায়গায় এই জিনিসটা ঠিক আছে এবার এবার আসি আরেকটা জায়গায় গিয়ে এইবার হলো এবার হলো আমরা একবারে খুব কমফর্টেবল জোনে এসে গেছি একবার রোজ রোজ কথাবার্তা বলি এটা হলো 
এখন আমরা এই নামগুলো শুনেছি সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোটেল এরা সব ভাইয়া আর ওয়ার্ল্ড তারা ইউরোপিয়ান তারা আরম্ভ করলো বলতে বাই এক্সামিনিং হোয়াট এভরি ওয়ান হ্যাড সেট অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার মেকিং সেভারাল অবজারভেশন এটা করতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি ড্রাইভিং ইদার জেনারেল অন প্রবেবল প্রিন্সিপাল অন দ্য ম্যাটার ফ্রম বোথ এ অ্যান্ড বি এখন এই সাইন্টিফিক রেভলিউশনটা একটা যদি আমরা ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে দিয়ে থাকি তাহলে কোপারনিকাস লিওনার্ড দেভেন্সি তারা প্রথমে বলতে আরম্ভ করলো মেকিং দি ইউনিভার্স ভিজিবল তারপরে কেপলার আর গ্যালেরিও তারা বললো মেকিং দি ইউনিভার্স মুভ তারপর বেকন অ্যান্ড নিউটন বললো মেকিং দি ইউনিভার্স মুভ মেকানিক্যালি তারপরে বেকন এলো সে অ্যালকেমিকে পুরো নিয়ে এলো আর ওয়ার্ল্ড থেকে এবং আরম্ভ করলো গান পাউডার আর প্রফেস করলো কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নলেজ শুড নট বি ডিরাইড ফ্রম বুকস বাট ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স ইটস এক্সপেরিমেন্ট কামস ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স কন্ট্রোল এক্সপিরিয়েন্স ইস এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স কাজে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সটা হচ্ছে কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট তো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে মেসেজ এরপর থেকে আমরা এসে গেলাম একবারে মডার্ন জায়গায় এখন এই জায়গাগুলোর মধ্যে এরা যেটা আরব ওয়ার্ল্ড যেটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে প্রায় আটশো এডির আগের যে জিনিসগুলো সেগুলো নিয়েছে এখন আমরা এগুলো তো সুবি জানি সব কিছুই জানি ভার্চুয়ালি কাজে হ্যাঁ এবার আমাদের একটা প্রোটো সায়েন্সের ব্যাপারটা আছে এটা প্রোটো সায়েন্স তো সাব ডিভিশন তো হয়নি এখানে কোনো মডার্ন আর্টিফ্যাক্ট নেই যেমন নো রিলেভেন্স টু ডিভাইড লাইক কাস্ট অ্যান্ড ক্রিট সায়েন্সকে যেন আমরা আজকাল আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টালাইজ করে দিয়েছি হ্যাঁ অ্যাজ ইউ ডু নট গেইন বাট মে বি ফর সেলফ ইস অ্যাটেনমেন্ট আজকে যে আলাদা আলাদা সায়েন্স করে দিয়েছি আমাদের নিজের নিজের সুবিধার জন্য আমি এটা ভালো জন্য আলাদা করে নিলাম আমি ওটা ভালো জন্য আলাদা করে নিলাম টোটালিটি সায়েন্সের আর নেই সেটা এটা এখন যেটা জিনিসটা হলো যে লাস্টিং সিগনেচার ওয়ান ক্যান ফাইন্ড ইন দ্য লাইফ স্টাইল উইথ ফার্স্ট টাইম আর্ট সেকেন্ড ফ্যাক্ট দেয়ার ইমোশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ এনগ্রেভড ইন স্টোন ডেলি ইউজ মেটেরিয়াল সেগুলো দিয়ে আমরা আজকে খুঁজে বার করতে পারি আর তো কিছু নেই আর সায়েন্স যেটা পাচ্ছি সেটা আমরা জানি যে পাঁচটা তত্ত্ব সেটা হচ্ছে এই পৃথ্বী আপাহ তেজাস বায়ু আর আকাশ এই যে পন্ত চন্ত্র এটা দিয়ে তাদের কাজগুলো হয়ে গেছে সব ঠিক আছে এর সঙ্গে কি আজকালকার আমাদের নতুন কোনো ফিলজফির মিল আছে দেখা যাচ্ছে এখন ডি সায়েন্স স্টার্টেড টু ডেভেলপ বেদিক পিরিয়ড টার্ম রসায়ন দি মিনিং অফ দি টার্ম ইন সংস্কৃত ইস কম্পোজ অফ টু পার্ট রস আর আয়ন রস মিনস হচ্ছে একটা একটা ফ্লুইড হ্যাঁ বা জুস আয়ন হচ্ছে রাস্তা পাথওয়ে দ্য পাথ অফ দি জুস সো দি ইউনিক হেলথ ড্রিঙ্ক সোমা রসা ইস দি ক্রিয়েশন অফ অ্যাপ্লাইং কেমিক্যাল নলেজ ফ্রম দ্য অ্যাভেলেবল ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ দ্য আর্থ সেটা কি আর্থ ওয়াটার ফায়ার এয়ার অ্যান্ড এথার এগুলো দিয়ে এখন এইগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে একটা তৈরি করার চেষ্টা হলো যে অমৃত অ্যালেক্সার অফ লাইফ মানে কি করে দীর্ঘজীবী হয় কি করে ভালো থাকে এই তো পুরো এটাই হচ্ছে মেডিসিনাল সায়েন্সের একেবারে গোড়ার কথা এই জিনিসটা দিয়ে যার কম্পোজিশনটা আজও আমরা জানি না খুব ভালো আর একটা তুলনাত্মক বিচার করে দেখছি যে নলেজটার মধ্যে খুব কি তফাৎ হয়ে গেছে অর্ডারের ফিলজফি হচ্ছে তারা পাঁচটা এলিমেন্ট দিয়ে ডিল করে একটা হচ্ছে আর্থ ওয়াটার ফায়ার এয়ার অ্যান্ড ইথার আমরা মডার্ন সায়েন্স আজ আমরা ডিল করি পাঁচটা এলিমেন্ট দিয়ে 
সে পাঁচটা এলিমেন্ট কে খুব ছোট ফর্মুলায় ইয়ে করেছি চারটে ম্যাটার এনার্জি স্পেস অ্যান্ড টাইম আর ছোট ফর্মুলা ইএম সি স্কোয়ারের মধ্যে চারটেকে আমরা ঠিক করে ফেলেছি আর একটা যে ফিফথ এলিমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নো প্রিভিলেজ মোশন ইন দি ইউনিভার্স মানে হাইজেনবার্গ আনসার এন্টারপ্রিনিয়াল এই পাঁচটা তত্ত্ব নিয়ে আমরা আজকে চলছি তারাও পাঁচটা তত্ত্ব নিয়ে আগের থেকে তাদের বিজ্ঞান বা মনীষ বা চিন্তার ধারাটা শুরু করেছিল ঠিক আছে এবার আসি একটু তাড়াতাড়ি বেদিক কেমিস্ট্রি সায়েন্স অফ ফ্লুইডস এটাকে রসতন্ত্র কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিজ ডিফাইন করে এটা আমি আগেই বললাম এবং আরেকটা জিনিস আছে যে শুধু অমৃত নয় ফিলোজফার স্টোনটাও খোঁজার চেষ্টা ছিল এখন এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে ঋগবেদের একটা মন্ত্র আছে ফর সোমা তাতে বলছে এখানে উই ট্রাং সোমা ফ্রম ফ্রেশ ফ্রুট ডিস্টিলেট লাইক মিল্ক অ্যাজ অমৃত ফর ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অ্যাচিভ কন্ট্রোল ওভার সেন্সেস বিকাম ইমোটাল হোয়াট আওয়ার এরিমি ক্যান ডু টু আস মানে ইমোটাল এরিমি কিছুই করতে পারবে না হোয়াট ইভেন ভায়োলেন্ট পিপিল ক্যান ডু টু আস ভগবানকে বলছে কিচ্ছু করতে পারবে না আমরা এগুলো করলে আর মজার কথা হলো যে সোমাটোলজি হচ্ছে আজকালকার দিনে সায়েন্স অফ দি হিউম্যান ইনক্লুড দি স্টাডি অফ মেটেরিয়াল সাবস্টেন্সেস এইটা এটা দিয়ে শুরু হলো আয়ুর্বেদা এটা তো সোমাটোলজি যে ডেফিনেশন যে স্টাডি অফ ফিজিক্যাল বডি তো একটা সোমের সঙ্গে একটা এরকম একটা তাত্ত্বিক কি আন্তরিক একটা মিল পাওয়া যায় এবার কতগুলো কাটপিসের জিনিস আছে যে এই সিভিলাইজেশনে আমাদের ডেন্টিস্টের ব্যাপারটাও দেখা যায় যে আমরা ডেন্টিস্টগুলো পেয়েছি এই জিনিসগুলো ছিল যে দাঁতের ব্যাপারটা করা যেতে পারত এই সাত হাজার বিফোর ক্রাইস্ট এরকম সময়ে এই জিনিসটা ছিল আর আসনগুলো যোগ যেটা মেডিটেশন সেটা আর পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই পদ্মাসনের জিনিসগুলো এগুলো 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 আগে থেকে ছিল এই জিনিসগুলো এগুলো আমরা তারা প্র্যাকটিস করেছিল যেটা আর এই আর্বান সিস্টেম তো সিভিলাইজেশন আছেই যেখানে স্ট্রিট পাবলিক পার্ক টেম্পলস গ্রানারিস ব্রিক সিমেন্ট মিনারেল ক্লে ট্যানিং অফ লেদার অ্যান্ড ডাইং অফ কটন ওয়ার প্র্যাকটিস এগুলো নিত্য নৈমিক ছিল জিনিসটা এখানে মুশকিল হচ্ছে আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে কিছু বলতে চাইছি না কারণ সেটা বলাটা অপরাধ হয়ে যাবে তবে এখানে একটা জিনিস বলতে চাই যে তারা কপার এজ আয়রন এজের আগে ব্রোঞ্জ এজটা নিয়েছিল কেন এবং ওটার জিনিস হচ্ছে আমি যদি টেম্পারেচারটা দেখি মেল্টিং পয়েন্টের জন্যে কেমিস্ট্রি দিয়ে তাহলে ব্রোঞ্জের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে নশো পঞ্চাশ কিন্তু কপার হচ্ছে দশশো পঁচাশি আয়রন হচ্ছে পনেরোশো আটত্রিশ কাজে সহজে কিভাবে গলানো যায় সেই ব্যবস্থাটা তারা জানত সেই জন্য ব্রোঞ্জ দিয়ে শুরু করে এটা পরে আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো হয় তো স্টোন এজের পরেই ব্রোঞ্জ এজ হয় তারপরে হয়তো শর্ট এজ অফ জিনিস হওয়ার জন্যে তখন আয়রনের দিকে যেতে আমি করে যেমন এখন আমরা লিথিয়াম পাচ্ছি না তো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির যে কারণ সোডিয়াম আয়ন ব্যাটারির জন্য চেষ্টা করছি যে হয়তো ভালো হবে তা অনেক অনেক অনেকটা হবে তো এই জিনিসগুলো জিনিসটা আছে যে এই যে স্টোন এজ এখন তারপরে হলো বোনকে টুল বিয়ে ব্যবহার করেছে ব্রোঞ্জকে করা হয়েছে তারপরে কপারকে দিয়ে করা হয়েছে এগুলো সব বিভিন্ন জিনিস আস্তে আস্তে আসছে অর্নামেন্টগুলো আছে এগুলো রেয়ার এগুলো সব পাওয়া গেছে আর এগুলো কি করে তৈরি করতে হয় কিছু না সেগুলো আমার তো বলে লাভ নেই আমার তো এটুকুই বলতে হবে যে এগুলো হয় এখন এইখানে যে জিনিসগুলো হচ্ছে যে এই বিভিন্ন ধরনের যে অর্নামেন্ট রংগুলো আছে এই যে রংগুলো দেখা যাচ্ছে এই রংগুলো হচ্ছে কিন্তু মজার জিনিস এই রংগুলো ওরা বার করেছে সমস্ত খনিজ টনিজ থেকে এবং সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে শিখেছে যেগুলোকে অনেকে বলে ল্যাপিস ল্যাজলি ওই ধরনের জিনিস যেগুলো ক্লিপেটার মাথাতেও থাকে তো সেই জিনিসগুলো তারা ব্যবহার করতে শিখেছে এই জিনিসগুলো এই আর্টিফ্যাক্টগুলো এই যে পটারি টটারি জিনিসগুলো করা এইগুলো তারা আস্তে আস্তে শিখেছে যে কি করে এগুলো করতে করা যেতে পারে জিনিসটা এই জিনিসগুলো আর এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে 
এই যে মিনারোলজি ফ্লোরাইড মিনারালের রংগুলো কাজে লাগিয়েছে এই রংগুলো দিয়ে কাজে লাগিয়েছে তারা এই জিনিসটা কারণ একবারে টেস্টিভের মতন তো কেমিস্ট্রি করা শক্ত সেগুলো তো করা যাবে না জিনিসটা যে কিরকম করা যেতে পারে কাজে এইগুলো করতে পেরেছে জিনিসটা আবার আবার জিনিসগুলো হচ্ছে এই টেরাকোটা পোটারি আঁকা গুলো এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো লেখা আছে যে মোষ আছে মাছ আছে এরকম জিনিস আছে এই চ্যারিয়ট গুলো আছে এইসব জিনিসগুলো এইগুলো সব করতে পেরেছে এখন একটা সামারি করে বলা যেতে পারে এখানে অল দিস রিকোয়ার কেমিক্যাল নলেজ যে আর্টস অফ দি ইন্ডাস ভ্যালি যেটা বলতে পারে আমি এটাকে এক্সটেন্ড করছি যে বেদিক কেটে এবং এটা হচ্ছে ভারতীয় এটা দিয়েই বলছি যে বিডস অর্নামেন্ট পটারি সিল্ক ব্রোঞ্জ কাস্টিং স্টোন ফিফ টেরাকোটা এগুলো সমস্ত জিনিসের মধ্যে রসায়নটা অতপ্রতভাবে জড়িত এটাকে আমাকে আলাদা করে বলে দিতে হবে না রসায়নটা না চালে তো হবে না আর আমাদের লং রান ওয়েপেনারি অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করার জন্য রসায়নটা লাগবে কারণ এগুলো মেল্টিং করা আছে ইয়ে করা আছে এরকম এই জিনিসগুলো লাগে এবার এক্সপ্লোরেশন অফ এগুলো তো প্রি হিস্টোরিক আমি কিছু কিছু নিয়েছি প্রি বেদিক সিভিলাইজেশনে এই যে রং টং গুলো এই রং টং গুলো তখন মানুষের মাথায় ছিল যে কি করে করা যায় জিনিসগুলো এলে বিভিন্ন ধরনের নির্যাস থেকে তার মধ্যে আবার অনেককে বলে এখানে আয়রন অক্সাইড কেউ কেউ বলে আবার রক্ত দিয়েও মিলিয়ে টিলিয়ে করা হয়েছে এই কম্পোজিশন গুলো তো এইভাবে করা হয়েছে এবং সেটা এখনো পর্যন্ত এরকম পাড়ের গায়ে আছে রাখা এগুলো করা যায় এই যে যে ড্রেস এই যে এই যে এগুলো এই যে পেন্ট কালার ভ্যারিয়েশন ড্রেস এগুলো সব এখনো আরব পাটের মধ্যে পাওয়া যায় এই জিনিসগুলো আমরা জানি এখন ভেদিক পিরিয়ডের অর্নামেন্টগুলো আমরা একটু মডার্ন দেখে মনে হয়েছে যে রং টংগুলো আর একটু উজ্জ্বল এগুলো হয় এবং এখনো পর্যন্ত অনেক মন্দির গাত্রে এই জিনিসগুলো এখনো আছে আমরা দেখতে পাই রোজ এগুলো যে কিছু ড্রেস কোড এর মধ্যে নতুন তো কিছু নেই যে এই উত্তরীয় অন্তরীয় বিভিন্ন ধরনের জিনিস হ্যাঁ কায়াবান এগুলো এগুলো বিভিন্ন ধরনের যে জিনিসগুলো ছিল যে স্টাইল বলে যেটাকে স্টাইল বলে সেই স্টাইলগুলো এগুলো তো দরকার এগুলো করতে গেলেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাপড় দরকার তার নকশা দরকার এগুলো সবই বিভিন্ন সায়েন্স আর এখানে একটা জিনিস হচ্ছে এটা শিব পার্বতী ঠিক আছে এইটা একটু বলতে চাই এটা একটু ইম্পর্টেন্ট মনে হয় এই পলি যেটা আমাদের ছিল সেটা ইম্পর্টেন্ট সেখানে ওয়ার টু এন সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন বলেছিলেন ইন্ডিয়া হ্যাজ টু মিলিয়ন গডস অ্যান্ড ওয়ার্পশিপ দেম অল ইন রিলিজিয়ান অল আদার কান্ট্রিজ আর পাওয়ার্স ইন্ডিয়া ইজ দ্য অনলি মিলিয়ন আর মানে রিলিজিয়নে তো ভগবান ওদের খুব কম একটা দুটো আর আমাদের অনেক বেশি ভগবান এবার যেটাকে আমি বলছিলাম যে এখনো পর্যন্ত আমরা রেখেছি কি এই যে এর চোদ্দ হাজার বেশিতে পাওয়া গেছে এই ধরনের জিনিসগুলো যেখানে আমরা শিল নোড়াটা সেটা এখন আমাদের বাড়িতে আছে এটা ব্যবহার করি আর ইট তৈরি করার জন্য এই যে ঘটনার এটা ব্রিক মোল এটা এখন আমরা ব্যবহার করি এখনো পর্যন্ত হুম কলকাতার জায়গাতেও যদি কোনো তৈরি করে কেউ ইট তো এই জিনিসটা পাওয়া যাবে আর এই খরম তো এখনো পর্যন্ত আর চলে হ্যাঁ পবিত্র হিসেবে ধরা হয় এগুলো হয় আর সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে এই অর্নামেন্ট স্টাইল এই বেদিক যুগের অর্নামেন্ট স্টাইলটা পাওয়া গেছে খরদাই করে এরকম জিনিস আর দু এডি মানে আজকে দোকানে গেলে এইরকম এইরকম হার পাওয়া যায় লোকেরা কেনে এইরকম বেশিরভাগ এয়ারপোর্ট টেয়ারপোর্টে থাকে খুব দামি এগুলো লোকে কেনে এগুলো পরে তো এবার শেষ করার আগে একটা জিনিস বলতে চাই একটা জিনিস যে একটা অদ্ভুত ধরনের জায়গা এক্সট্রাভেশন 
হারাফাতে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে পাওয়া গেছিল একটা মাস গ্রেভের মত এবং বেশ কিছু কিছু জায়গায় পাথরগুলো যেন গলে গিয়েছিল এখানে সেইখানটিতে বলা হচ্ছে যে এটা একদিন ধরে রইল কোন পোকামাকড় আর লাগলো না কোন রকম ডিস্ট্রাকশন রেট থেকে গেল কিন্তু এই এতে রেডিও অ্যাক্টিভ লেভেলগুলো অনেক বেশি রেডিও অ্যাক্টিভ লেভেলগুলো অনেক বেশি এখন এখানে লেখাটা বলছে যে যে মহাভারতে ক্লিয়ারলি কি দেখাচ্ছে ডিসক্রাইব সাচ ক্যাটাস্ট্রফিক প্লাস দ্যাট রক দি কন্টিনেন্ট এ সিঙ্গল প্রজেক্টাইল চার্জ ইট অল দি পাওয়ার ইন দি ইউনিভার্স and incandescent column of smoke and flame as bright as 1000 10000 suns rose in its all splendor jeta eta brahmachya trombachya description dewa hoy kintu eta ekon mati khore paoa geche ei jayga ta bharater moddhe to shei jayga ta hocche je eta ki kono nuclear blast er jonno ei ei graveyard ta toiri hoyeche are gulo melt kore geche eta hoyto আরো একটুখানি খোঁজা লাগতে পারে তো খোঁজাটা দরকার হ্যাঁ এই ওয়েপেনারি জিনিসটা যেটা বলছে তো এরকম জিনিস যে ব্রহ্মাস থেকে পাশপাশ এরকম ধরনের কোনো জিনিস আছে আমাদের ঠিক জানা নেই হ্যাঁ আমাদের কোনো জানা নেই কাজে আমি এখানে শেষ করছি কেমিস্ট্রি কিছু না বলে আমি বলি ওং সহ না বাবতু সহ নৌ ভুনকতু সবের জঙ্কার বাবু হয় তেজস্বী না বধিত মস্ত মা বিদ বিষয় সেখানেও একটা গন্ডগোল আছে গন্ডগোলটা হচ্ছে যে মাত্র মাত্র হচ্ছে ওই শুশ্রু থেকে আরম্ভ করে কণার থেকে আরম্ভ করে এই থেকে আরম্ভ করে তারপরে আস্তে আস্তে নেমে গেছে ওদিকেরটাতে একবারে ভয়েড ওই দিকটাতে যেন আমরা কিছু করিনি কিন্তু তখন হয়তো বাঁচার তাগিদে করে গেছিলাম যেগুলো খুবই রুটিন ছিল রোজগার জন্য ছিল এবং সেই জন্য সেই জিনিসগুলো হয়তো কোনো জায়গায় ডকুমেন্টেশন অভাবের ঠিক মতো আমরা লিখতে পারিনি ঠিক আছে ধন্যবাদ প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন তো প্রথম এখানে একটি প্রশ্ন এসছে রাজীব সরকার করেছেন বৈদিক যুগে কোন কোন ধাতুর ব্যবহার আমাদের জানা ছিল মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট হ্যাঁ বৈদিক যুগে আমি এখনই যেটা বললাম যে ডকুমেন্টেশন অভাব আছে এখন সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে যে ব্রোঞ্জ এজটা আগে অপার থেকে আর আয়রন থেকে এটা আর এই যে মেল্টিং করার জন্য প্রসেসটা সোজা হবে কাজে আমার মনে হয় ব্রোজ মেটেরিয়ালগুলোই তখন হয়তো ব্যবহার হতো ঠিক করে বলা শক্ত কারণ মহাভারত রামায়ণকে যদি আমরা ধরি যে শেষ অব্দি বৈদিক এজের কথা সেখানে তাদের যে তলোয়ার কি তাদের যে বানগুলো কিভাবে তৈরি সেটা লোহার না কিসের সে ঠিক জানা নেই তবে এই এইগুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল মেটাল শিখা পরীক্ষা এবং পাতন পদ্ধতি ডিস্ট্রিলেশন প্রসিডিওর সেই জিনিসগুলোর বর্ণনা কোথাও কোথাও পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলোর বর্ণনা রয়েছে ছিল সেগুলো ছিল সেগুলো ছিল এবং সেগুলো খুবই সোজা খুবই সোজা মানে কি আমরা যদি আদিবাসীদের দিকে যায় এখনো পর্যন্ত তাদের যে স্টিম ডিস্ট্রিলেশনটা তারা কোনো মডার্ন জিনিস রাখে না তারা একখানা হাঁড়ি নেয় ওপরে আরেকটা হাঁড়ি রাখে এবং সে হাঁড়ির মুখটা দিয়ে একটুখানি একটা ডবরের মতো একটা মানে ফুটো করে তারপরে আটা দিয়ে পুরো জায়গাটা সিল করে দেয় আর ওপরের হাঁড়িটাতে সুন্দরভাবে জল দিয়ে ঠান্ডা করে এই জিনিসগুলো এটা করে নিয়ে এই এরকম ধরনের একটা প্রিমিটিভ যেটা ডিসপ্লেশন সেটা করা যায় আমি ছোটবেলায় আমাকে তো রিটর্ট করার পয়সা ছিল না বা ইউ কিছু ছিল না আমার এক কুমোর কুমোর ছেলের বন্ধু হিসেবে তার বাবার কাছে গিয়ে আমি দরবার করতাম তিনি আমাকে মাটির বকজন্ত তৈরি করে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেটা দিয়ে আমি কাজ করেছি কাজে 
এক্ষেত্রে মানে তখন বুদ্ধি খুব কম আমি হাফ প্যান্ট পড়ি কিন্তু স্কুলে পড়ে এটা দেখেছি কাজেই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে ওই বেদিক পীড়ির লোকেদের যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল এবং এই মাটির বসন বাসন দিয়ে তারা কাজকর্ম করেছে কাজে সেখান দিয়ে তারা ডেফিনেটলি করতে পারে এর মধ্যে এর মধ্যে কোনো রকম নতুনত্ব কিছু নেই বা একটা রকেট সায়েন্স নয় এটা একটা কম সায়েন্স এটা নিশ্চয় করতে পারতো সোজা আপনি যে উদাহরণটা দিলেন যে যেটা যে বিদেশ থেকে যখন কোনো কিছু আসছে সেটাকে খুব সহজেই আমরা গ্রহণ করে নি কিন্তু আমাদের ভারতীয় জিনিসপত্রকে নিয়ে গবেষণা করতেই আমরা গ্রহণ করি না যেমন স্বাধীন তো হয়েছি মাত্র সত্তর বছর আগে নয় আমরা স্বাধীন হয়েছি অনেক অনেক আগে আবার অনেক পরে আমাদের পরাধীনতা হয়েছে প্রায় হাজার বছরের হাজার বছরের বেশি পরাধীনতাই হয়ে গেছে কি যে আমরা স্বতন্ত্র চিন্তা করতে পারি না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের না বলছে হ্যাঁ ওরা যদি হ্যাঁ বলে আজও আছে আজও আছে ওরা বললে আমরা সাইট করি মুখ্য মুলার সাহেব বলে গেছেন এই যে ম্যাক্স মুলার বলে গেছেন কাজে আমরা সেটাকে ধরলাম ধ্রুব সত্য কিন্তু কজন জানেন যে মুখ্য মুলার সাহেব ভারতবর্ষ আসেনি কোনো দিন কিন্তু উনি বড় বড় কথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলে গেছেন কিন্তু তার এরকম তখন কিন্তু ডকুমেন্টেশনের মধ্যে তখন কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াম ছিল না তখন তার কাছে টেলিফোন ছিল না কম্পিউটার ছিল না ইন্টারনেট ছিল না কিছু না কিন্তু তখন থেকে দু চারটা বেদের পুরো পুরো বই পড়ে উনি আরম্ভ করে দিলেন যে এরিয়ানরা এসেছিল এবং এরা আগে ভূতেরা থাকতো তারা জঙ্গলি ছিল তাদের মেরে তাড়ি দিয়ে নিয়ে তারা এসে নিয়ে তারা রাজত্ব করলো এই এইটা হচ্ছে এখন কন্টেম্পোরি ভারত তারা আমরা সেটা বিশ্বাস করি এটা করতেই হয় কিন্তু অন্যান্য জায়গার ইউরোপিয়ান মাইথোলজিতে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু সেটা একবারে ধ্রুবসত্ব মনে করে আমি আমি আমার বলা উচিত হচ্ছে না এখানে কিন্তু তাও বলতে বাধ্য হচ্ছে এরা ভার্জিন মেরির ইয়ে ছেলে কি উপাসনা করবে বলে বলে সেটা আবার সত্য সত্য কোনো অসুবিধা নেই এটা তো ঠিক কথা এটা ঠিক কথা কিন্তু এর এর থেকে অনেক অন্য অন্য কোনো জিনিসগুলো যদি আমাদের এখান থেকে বলা হয় বলবে গেলো সব গল্প কথা সেখানে নো কোশ্চেন আস কোশ্চেন আসকের মানে হচ্ছে কি জানো তো এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা আমার আমি জোর গায়ে বলো এটা হচ্ছে তোমাকে লাঠি দিয়ে কম্পেল করানো হবে যে তোমাকে এটা মানতে হবে না তো তোমার মুখ ভেঙে দেবো এটা বলা হয় এটা বললে তুমি তাকে কোশ্চেন করতে পারো না এটা হয়ে গেছে লিগেছি এটা বছর আবধি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তুমি এটা প্রশ্ন করতে পারবে না এটা এটা তোমার অধিকার নেই আমাদের হচ্ছে কি আমাদের হয়ে গেছে সবটাই অবন তুমি যা খুশি করো কোনো অসুবিধা নেই এটাই এটাই এই এই ভারতবর্ষের প্রতি সব থেকে বড় বড় গুণ বা দোষ যাই ধরো তাই সেক্ষেত্রে আজ আজকাল লোকেরা হাসবে হাসার তো কথাই তাদের তারা হাসতেই পারে ঠিক কথাই কারণ পুষ্পকরা ছিল বললেই বলবে হাসবে কিন্তু পেন্ট জেট এগুলো সব হয়ে যাবে তখন বলবে হ্যাঁ হয় লিওনার্ড ভিনসির ছবি এঁকে ছিল এগুলো এগুলো বলবে হ্যাঁ ওই তো সব মেলে আমাদের মেলে না তো এ তো থাকবে এগুলো কোনো অসুবিধা নেই 
আজকালকার দিনে বলা হয় যে আফ্রিকা আফ্রিকার ইস্টার্ন আফ্রিকা ইস্টার্ন আফ্রিকা যেখানে ইজিপ্ট ইজিপ্ট টানা তার তলায় একবার আফ্রিকা যেটাকে যেটাকে ডার্ক কন্টিনেন্ট বলা হয় সেইখানে হোমোসেপিয়ানের একটা দল তারা বারবার চেষ্টা করছিল ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে কেন খাবার ছিল না খাবার ছিল না ওনলি খাবার কারণেই তারা বারবার এখন থার হেয়ার টেলের তো আমরা পড়েছি যে কেন্টাকি এক্সপিডিশন যে কি করে আমাদের এই ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পৌঁছে গেল ভেলাই করে কয়েকবার গেছে হয়তো পঞ্চাশ বার গেছে উনচল্লিশ উনপঞ্চাশ বার লোক ভেলা ভেঙে গিয়ে মারা গেছে কিন্তু একবারে দু দু চারজন পৌঁছেছে এই জিনিসটা তিনি দেখিয়েছিলেন তো সেই রকম ব্যাপারটা এখানেও যে ওই 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 ঘটনাগুলো যে বারবার বারবার ওরা এক্সপিডিশন করছে বেরিয়ে যাব আর ড্রাইভটা হচ্ছে খাওয়া খাওয়া খাবার তাগিয়ে অন্য নেই এবং সেই করে যেতে যেতে তারা মাইগ্রেট করে করে ওপরে ওঠে করে নিয়ে ঠিক করে কিছু লোক বলে ঠিক আছে আমরা এশিয়া মাইনর দিকে যে চলে যাব টুয়ার্ড ইস্ট বাকিদের কথা আমি বলছি না এখন এই ইস্ট এসে গেল তাদের সন্ধান হচ্ছে যে কোথাও গ্রিনারি পাওয়া যায় আর কোথাও সবুজ থাকে এবং কোথাও জল পাওয়া যায় সেই করে করে সোজা তারা ঢুকে পড়ল আমাদের এই পঞ্চনদের ওইখানটাতে সিন্ধু নট তীরে সেখানে বলে জায়গাটা ভালো এখানে থাকি কিছু সেখান থেকে আরো ফার্দার তলার দিকে চলে গেল যেগুলো আমি বলছি বিন্ধের তলায় আর কিছু ওপর দিকে উঠে গিয়ে তিব্বত তিব্বত হয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল এগুলো হচ্ছে গ্রেট মাইগ্রেশনের মধ্যে পড়ে হুম এই জিনিসগুলো এখন যারা ওইখানে থাকলো তারা ওখানে বসতি করার চেষ্টা করলো আর এই যে প্রতি দশ বছর পাঁচ বছর করে করে একটা করে এক্সোডাস আসছে তারা খুঁজে খুঁজে এবং সেখানে হচ্ছে কি ওই সিন্ধু নদের কাছে ওখানে ঝগড়া হচ্ছে রোজ মারামারি জায়গা নেই তার জন্য কিছু ইনফিল্টেট করে চলে এলো এই দিকে যেখানে সরস্বতী নদী এটাই বলার চেষ্টা করেছি সেটা একবার এস্টাবলিশ যে তারা এরকম ওইখান থেকে আসে এশিয়া মাইনরও গেছে লোকে কিন্তু সেখানে খাবার পায়নি সেখান থেকে আবার তারা হয় আমাদের ভারতের সাথে কতটা আছে আমরা কি মানে এই জিনিসগুলো মানে আতসবাজি বানাতে গেলে অবশ্যই কেমিস্ট্রি জানার প্রয়োজন আছে সেটা কি আমরা আগে প্রাচীন কালে বানাতে পারতাম আমরা পারতাম কিন্তু এই যে তখন হয়েছে এটা তো কন্টেম্পোরারি এত খুব পুরনো নয় এটা আমরা পেয়েছি এর থেকে এটার আজকে আবিষ্কার আত্মসবাজি আবিষ্কার লোকে বলে চীন দেশে চীন দেশে হয়েছে এবং চীন দেশ থেকে অনেকে অনেক পরিব্রাজক এদেশে এসেছে তো তারা এসছেন তারা যখন মাইগ্রেট করেন এদিক থেকে এদিকে আসেন তখন এই নলেজ গুলো তারা নিয়ে আসে এই জিনিসটা যেমন একটা কথার কথা বলি যে লিচু ভারতের ফল নয় নামটা শুনেই বয়ে যাচ্ছে যে লিচু এটা একটা চৈনিক নাম এবং সেই জন্য তারা এসেছিলেন এবং বিক্রমশীলা যে যে জায়গাটা আছে সেইখানে চৈনিক পরিব্রাজক এসে সেখানকার রাজাকে চীন দেশের কিছু কিছু জিনিস দিয়ে নিয়ে বলেছিলেন এই গাছটাকে ওখান থেকে আমরা নিয়ে এসছি এটা লাগাক এটার থেকে যে ফল হবে ফলটা অনেক ভালো হবে এবং সেই ক্ষেত্রে বিক্রমশীলা হচ্ছে এখন মুজাফরপুরের কাছে এখন গেলে তো আমরা দেখতে পাব সেই জন্য সবাই বলে মুজাফরপুরের লিচু সব থেকে ভালো তো এই যে জিনিসটা আছে তারা কিছু কিছু ফর্মুলা নিয়ে এসছিল এখন বারুদ বলতে গেলে গান পাউডার গান পাউডার কিন্তু আবিষ্কারটা চিন এবং সেটা সব ছড়িয়ে গেছে তারপর তো সবাই জানে যে বাবর জিতে গেল এখানে গান পাউডারের জন্য চারটা তামান দিয়ে কামান দিয়ে জিতে গেল এই জিনিসটা 
আমাদের দেশে আছে সল্ট পিটার মানে সোডিয়াম নাইট্রেট প্রচুর পরিমাণে ডিপোজিট কিন্তু রাজস্থানে ছিল আছে আর গন্ধক তো আমরা আগেও ওষুধে ব্যবহার করেছি এটা সল্ট পিটার গন্ধক এই দুটো হলো আর কার্বনের তো কথাই নেই কার্বন তো কয়লা তো সুর দিকে আছে কাজে এই টেকনিকটা জেনে যাওয়ার পর এগুলোকে বিভিন্ন রেশিওতে করে সহজেই ব্যবহার করা যায় এটার মধ্যে খুব দরকার করে কিন্তু নলেজটা কিন্তু চীন দেশ থেকে এসেছে অনেক আগে এবং ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র পৃথিবীতে 